সালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার ফাহিম তাজবর আমি আজকে আপনাদের সামনে কীভাবে মসজিদের অঙ্গনে করোনা ভাইরাস থেকে নিজেদেরকে অ্যাজ মাচ এজ পসিবল সেভ করা যায় তা নিয়ে কিছু কথা বলবো মসজিদ খোলা দেওয়ার যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে আমরা অনেকেই আনন্দিত আসলে আমি পার্সোনালি আমার জিন্দেগিতে আমার যতটুকু মনে পড়তেছে আমি কখনও জুম্মার নামাজ স্টেটলিসে মিস করিনি আনটিল এই প্যান্ডেমিক শুরু হওয়া পর্যন্ত যখন মসজিদ কমিটি ঘোষণা দেন যে মসজিদ ওনার বন্ধ করে দেবেন এই প্যান্ডেমিক কারণে নিউ ইয়র্কে তখন আসলে আমার খুব খারাপ লেগেছিলো তারপরেও আমি মসজিদ কমিটিকে আসলে সাধুবাদ জানিয়েছিলাম যে এই সময় উপযোগী একটি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তো এখন যে বাংলাদেশে মসজিদটি খুলে দেওয়া হচ্ছে এটা সুসংবাদ বা তারপরেও কিন্তু আমাদের একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে এতদিনের লকডাউনের পর মানুষ যে আবার মিক্সিং শুরু হবে তার কারণে যদি করোনা ভাইরাসটি আবার মাথা ছাড়া দিয়ে উঠে পড়ে তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে তো এখন যদি আপনার মিক্সিংটা হয় তাহলে দু থেকে তিন সপ্তাহ পর এই বর্তমান মিক্সিংয়ের কারণে কিন্তু অনেকে ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে দু থেকে তিন সপ্তাহ পর ওনাদের সিমটম শুরু হতে পারে এবং ওনারা ওনাদের অবস্থা খারাপ হতে পারে তো আমি কিভাবে মসজিদের অঙ্গনে অ্যাজ মাচ এজ পসিবল নিজেদের কীভাবে সেফ রাখা যায় তা নিয়ে কিছু কথা বলবো আশা করি আপনাদের উপকার আসবে সো প্রথম যে জিনিসটি হচ্ছে কি যারা অসুস্থ যাদের মধ্যে হালকা সর্দি কাশি এনিথিং যদি আপনার সর্দি কাশি না থাকে কিন্তু আপনি হার্টের রুগী বা আপনার হাই রিস্কের মধ্যে আছেন মনে করেন আপনি অনেক বয়স্ক আপনার অনেক রোগ জীবা রোগ বেদি আছে আপনার শরীরের মধ্যে তাহলে আপনারা প্লিজ দয়া করে হয়তো এখন মসজিদে না গেলেই ভালো কারণ মসজিদে যাওয়ার কারণে যদি এই ভাইরাসে আপনার শরীরে ঢুকে পড়ে তাহলে কিন্তু ভয়াবহ কাণ্ড হয়ে যেতে পারে আর যদি আপনি অসুস্থ হন কোন অবস্থাতেই অসুস্থ বলতে সর্দি কাশি হালকা হাঁচি হাঁচি যদি থাকে বা জ্বর থাকে কোনো অবস্থাতে আপনার উচিত না মসজিদে এখন যাওয়া কারণ আপনি তো শিওর না আপনার করোনা ভাইরাসে আসে নাকি অন্য কিছু হয়েছে যদি আপনি শিওর না হন আর আপনি যদি যদি আপনি কোনো কারণে এই আপনার ভাইরাসটি মসজিদের বাকি যে মুসল্লিরা আছেন এই যে ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ রয়েছেন ওদেরকে যদি আপনি দিয়ে দেন তাহলে তো এটা ভালো কাজ হলো না যদি সম্ভব হয় তাহলে এই মুহূর্তে বাচ্চাদেরকে মসজিদে না নিয়ে যাওয়াই ভালো কারণ ওনারাও কিন্তু ইনফ্যাক্ট হতে পারে সো যখনই আপনি ঘর থেকে বের হবেন মসজিদে আসার জন্য তখন থেকে কিন্তু আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে কোনো অবস্থাতে আপনি অন্য কারোর সাথে হ্যান্ডশেক করতে পারবেন না মনে রাখবেন এখন কিন্তু হ্যান্ডশেক করার সময় না এখন আপনার থেকে অন্য লোকের দূরত্ব হওয়া উচিত তিন থেকে ছয় ফিট দূরত্ব মানে আপনার তিন ফিট ওনার তিন ফিট সব মিলে ছয় ফিট দূরত্ব থাকা উচিত সো হ্যান্ডশেক না করা মসজিদে যদি আপনার দরজা যদি খুলে ঢুকতে হয় তাহলে ওই দরজার নবটা কিন্তু আপনি খেয়াল রাখবেন ওই ওই নবটা দিয়ে মোস থাকলে অন্যান্য মুসল্লিরাও হয়তো বা টাচ করেছেন তার মানে ওই নবটি কিন্তু নোংরা হতে পারে তো ওই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন গ্লাভস পরে যেতে পারেন এবং গ্লাভস দিয়ে আপনি নবটা খুলে পরে গ্লাভসটা আপনি ফেলে দিতে পারেন অথবা আপনি একটি টিস্যু নিয়ে যান বা টিস্যু বা আপনার পেপার টাওয়াল এটা দিয়ে আপনি আপনি হ্যান্ডেলটা ধরে দরজাটা খুললেন তারপর আপনি ঘরে রুমে ঢুকে পরে আপনি টিস্যুটা ফেলে দিলেন অথবা যদি এটা দরজাটা পুশ করা যায় আপনি আপনার হাত দিয়ে তাহলে ওই পুশ করে আপনি ঢুকে পড়তে পারেন তো মনে রাখবেন যে যে কোনো সার্ফেসই বা যে কোনো জায়গায় যেখানে মুসল্লিরা ধরতেছেন ওই জায়গাগুলোয় কিন্তু আপনাকে কেয়ারফুল থাকতে হবে মসজিদে ঢোকার পর আপনাকে যদি অজু করতে হয় তাহলে আপনার উচিত সরাসরি অজুর জায়গায় চলে যাওয়া অন্যের সাথে যদি আপনি কথা দাঁড়িয়ে কথা না বলেন সরাসরি অজুর জায়গায় গিয়ে প্রথমে হাতকে বিশ সেকেন্ড ধুতে হবে সাবান দিয়ে যেটা আমরা সাধারণত করি কুইকলি আমরা হাতটা ধুয়ে তিনবার ধুয়ে আমরা মুখে পানি দেওয়া শুরু করি ওইটা করলে পরে যদি হাতের মধ্যে জীবাণু থাকে তাহলে আপনার ওই জীবাণুটা তিনবার ধুলে কিন্তু মোস্তাকি যাবে না ওই জীবাণুটা কিন্তু আপনার নাকে মুখে চলে যেতে পারে তো ভালো মতো হাতটা বিশ সেকেন্ড বিশ সেকেন্ড ওয়াশ করার পর তারপর আপনি অজু করা শুরু করুন অজুর করার সময় যে নবটা আছে এগেন বি কেয়ারফুল ওই নবে কিন্তু অন্য অন্যরা অনেকে টাচ করেছেন এবং আপনি যদি ওই নবটা টাচ করেন তাহলে কিন্তু আপনার জীবাণুটা আপনার হাতের মধ্যে চলে আসলো তো ওই ক্ষেত্রে যেটা করতে পারেন আপনি যখন অজু করার আপনি যখন ওয়াশ করা শুরু করবেন সাবান দিয়ে ওই সাবানে কিছু আপনি পানি ওই নবের উপর দিয়ে ওটাও আপনি ওয়াশ করে ফেলতে পারেন অজু করার পর আপনি তাড়াতাড়ি মাস্কটি পরে নিন যদি গ্লাভস থাকে তাহলে ওটাও পরে নিন এবং যদি মুজা পরে থাকতে পারেন তাহলে আরও ভালো কারণ পায়ের মাধ্যমে কিন্তু অনেক সময় জীবাণু আপনার ঘরে পৌঁছে যেতে পারে অজু করার পর আপনি সরাসরি মসজিদের ভেতরে নামাজের জায়গায় চলে যান অন্য কোনো কাজে সময় ওয়েস্ট করবেন না আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখন মসজিদের নামাজটি আদায় করে আপনাকে বের হয়ে যেতে হবে কারণ এই জায়গার মধ্যে অনেক মানুষের আনাগোনা তো যদি পারেন তাহলে ঘর থেকে যা নামাজ নিয়ে যান আর যদি না পারেন তাহলে যেটা করতে পারেন কোনো ধরনের আপনার টিস্যু অথবা কাগজের একটি জিনিস যেখানের মধ্যে আপনি সিজদা দিবেন ওই জায়গাতে বিছিয়ে দিন মাটি বা ফ
জীবাণু আমরা দেখতে পারি না আমরা বুঝতে পারবো না যে কোন জায়গাতে জীবাণু আছে এই জন্য সবচেয়ে ভালো আপনি একটা কাগজ নিয়ে যান এবং কাগজটি আপনার সিজদা জায়গা বিছিয়ে দিন যে জায়গাতে আপনি হাত রাখবেন ওই জায়গাতে আপনি বিছিয়ে দিন তাহলে আপনি যখন আপনার সিজা যাবেন তখন আপনার নিঃশ্বাসের মাধ্যমে আপনি ভাইরাসটি আপনার নাকে মুখে ঢুকে পড়লো না এই প্যান্ডেমিকের সময় মসজিদের ভেতর যত কম সময় থাকা যায় ততই ভালো কারণ মসজিদ হচ্ছে কি আপনি এখানে একটা ক্লোজ স্পেস এখানের মধ্যে অন্যরাও কিন্তু আপনার হাত থেকে আসি বা কথা বলার মাধ্যমে ভাইরাসটি কিন্তু ছড়িয়ে পড়তে পারে তো যত কম সময় পারেন আপনি ফরজ নামাজটা পড়ে বের হয়ে যান তবে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় সবাই একসাথে আপনার বের হওয়ার রাস্তা থেকে দৌড় দিবেন না কারণ যদি আপনি সবাই একসাথে যাওয়া শুরু করেন তাহলে তো একে অন্যের খুব কাছাকাছি চলে আসলেন তখন যিনি অসুস্থ তার কাছ থেকে কিন্তু অন্যের কাছে চলে আসতে পারবে মনে রাখবেন যে আমরা অনেকেই কিন্তু এ সিমটমেরি ক্যারিয়ার মানে এই সিমটমেরি ক্যারিয়ার হলো গিয়ে ওনাদের মধ্যে কোনো সিমটম নাই কিন্তু ওনারা ওনাদের মধ্যে রোগটা আসে এবং ওনারা অন্যের কাছে এই রোগটা দিতে পারেন মানে পুরোপুরি সুস্থ মনে হচ্ছে কিন্তু ওনাদের মধ্যে রোগটা থাকতে পারে এই জন্যই তো এই করোনা ভাইরাস এত ডেঞ্জারাস এই জন্যই তো আসলে করোনা ভাইরাসটি দুনিয়ার সব জায়গাতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অনেক মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তো এই ক্ষেত্রে যেটা করা যায় আমরা হয়তো বা আস্তে আস্তে করে ওয়ান বাই ওয়ান বা আপনার স্লোলি আমরা যেন এক্সিট করি মসজিদ থেকে মসজিদ জন্য বের হয়ে যাই যদি সম্ভব হয় যদি কয়েকটা রাস্তা থাকে তাহলে আমরা যেন সব রাস্তা দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করি সো মসজিদ কমিটি ভাইরা কী করতে পারেন এই মুসল্লিদেরকে সেফ রাখার জন্য তো আপনাদেরকে যেটা করতে হবে প্রত্যেকটা নামাজের আগে মসজিদকে ডিসইনফেক্ট করতে হবে মানে ব্লিচিং মেটেরিয়াল বা যেগুলো ডিসইনফেক্টের সলিউশন পাওয়া যায় ওইগুলো দিয়ে কিন্তু আপনার ম্যাট বা অথবা ফ্লোরটাকে নিয়মিত আপনাদেরকে ক্লিন করতে হবে কারণ যখন মুসলের নামাজে আসলেন মোস্ট লাইকলি এখানের মধ্যে কিন্তু কিছু করোনা রোগী থাকতে পারেন আর ওনাদের হাত থেকে আসে অথবা সিম্পল শ্বাস নিঃশ্বাসের মাধ্যমে কিন্তু ভাইরাসটি মাটিতে পড়তে পারে ফ্লোরের মধ্যে পড়তে পারে যদি আপনি ডিসইনফেক্ট না করেন তাহলে নেক্সট যখন অন্য কেউ নামাজে এসে ওই জায়গাতে দাঁড়ালো উনি যখন সিজদায় গেল ওই সিজদায় কিন্তু যাওয়ার মাধ্যমে কিন্তু ভাইরাসটা উনি নাকে মুখে ঢুকে পড়তে পারে তো এই জন্য আমাদেরকে এই পদক্ষেপটা নিতে হবে আমেরিকার সিরিজ অনুযায়ী আপনার ব্লিচ পানির সাথে মিক্স করে ডিসইনফেক্টিং সলিউশন বানিয়ে নিতে পারেন আর পরিপণটা হলো গিয়ে এক কাপ ব্লিচ যেটা হলো গিয়ে আট আউন্স অথবা দুশো চল্লিশ এম এল এটা আপনি পাঁচ গ্যালন ওয়াটারের সাথে মিক্স করতে পারেন আর এই সলিউশনটি বানানোর পর চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতে পারবে আর যখনই আপনারা আপনার ক্লিন করবেন তখন এক মিনিট এটলিস্ট রেখে দিবেন যেন আপনার পানিটা শুকিয়ে যায় কারণ ওই শুকানোর সময় কিন্তু ভাইরাসটা মারা যায় মসজিদে মুসলিমরা ঢোকার সময় কোনো ধরনের স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা থাকতে পারে এক্ষেত্রে ভলেন্টিয়ার ভাইরা যদি কেউ মাস্ক না পড়ে ওনাদেরকে মাস্ক দিতে পারেন অথবা আমাদের টেম্পারেচার চেক করতে পারেন অথবা যদি কেউ অসুস্থ মনে হয় ওনাকে বাসায় চলে যেতে বলতে পারেন মসজিদের ভেতরে মার্কিং করা থাকতে পারে তিন ফি রেপার অথবা ছয় ফি রেপার যেখানে মধ্যে মুসলিমরা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বেন আমেরিকাতে লকডাউন শুরু হওয়ার আগে অনেক মসজিদেই যায় নামাজের জায়গাতে কাগজ বিছি দেওয়া হয়েছিল স্পেশালি যে জায়গাতে মুসলিমরা সিজদা দিবেন ওই জায়গাতে লম্বা একটা কাগজ বিছি দেওয়া হয়েছিল যেটা জামাতে পরে ওই কাগজটি গার্বেজ করে দেওয়া হয় ওইটাও আপনারা করতে পারেন কিছু ভলেন্টিয়ার রেখে দিবেন যদি কোনো দরজা থাকে তাহলে ওই দরজাটি যেন মুসলিমরা টাচ না করতে হয় যেন ভলেন্টিয়াররা দরজাটি মুসলিমের জন্য খুলে দেন এবং বন্ধ করে দেন তাছাড়াও কিছু ভলেন্টিয়ার থাকবেন যেন ওনারা যখনই দেখবেন কয়েকজন লোক আপনার গ্যাদারিং করতেছে ওনাদেরকে যেন বলা হয় আপনারা এখানে গ্যাদারিং করবেন না আপনারা বাসায় চলে যান মসজিদের ভেতর যদি সম্ভব হয় যত কম সময় মুসলিমদের রাখা যায় তার ব্যবস্থাই করবেন যারা টাকা কালেক্ট করেন আপনাদেরকে কিন্তু এক্সট্রা কেয়ারফুল থাকতে হবে প্লিজ আপনারা গ্লাভস পরে মাস্ক পরে ওই টাকাটা হ্যান্ডেল করুন কারণ মোস্ট অফ দ্য টাইম কিন্তু ভাইরাসটি টাকার মাধ্যমে কিন্তু এক জায়গাতে অন্য জায়গায় যেতে পারে আর যদি আপনার টাকা কাউন্ট করার সময় দয়া করে মুখের ভেতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে থুতু দিয়ে টাকা কাউন্ট করবেন না ভাইরাসে কিন্তু ওইভাবেই কিন্তু টাকা থেকে আপনার মুখের ভেতরে চলে যেতে পারে যদি সম্ভব হয় তাহলে ফ্যান বা এসি না ইউজ করার জন্য কারণ ফ্যান বা এসি ইউজ করার মাধ্যমে বাতাসের যে ফ্লোটা হচ্ছে ওটার মাধ্যমে কিন্তু অনেক জায়গাতে ছড়িয়ে পড়তে পারে দরজা জানালা গুলো খোলা রাখবেন যেন বাহিরের বাতাসটি যেন আপনার সার্কুলেট করতে পারে আর যদি এসি যদি অন করতেই হয় তাহলে এসি যাবে এভাবে আপনার পজিশন করবেন যেন মুসল্লিদের উপর সরাসরি বাতাসটা না আসে অন্যদিকে যায় এবং রুমটাকে ঠান্ডা রাখতেছে এই ব্যবস্থাগুলো নিলে পরে ভাইরাসের সংক্রামকটা অনেকগুলো কমে আসতে পারে আসুন আমরা এই স্টেপগুলো মানার মাধ্যমে মসজিদের অঙ্গনে করোনা ভাইরাসের সংক্রামকটাকে যতটুকু সম্ভব আমরা যেন কন্ট্রোলে রাখতে পার
رزقم